நாள் முடியும் தோடா திருமாவடுதுறை அதீன மடாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த காவல்துறை பாதுகாப்பை மீண்டும் வழங்க கோரிக்கை நாகை மாவட்டம் குத்தாலத்தை அடுத்த திருவாவடுதுறையில் பதினான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பழமை வாய்ந்த திருவாவடுதுறை சைவ ஆதீனமடம் உள்ளது இங்கு இருபத்தி நான்காவது மடாதிபதியாக ஸ்ரீலட்சுமி அம்பலவான தேசிய பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் பணியாற்றி வருகிறார் இதற்கு முன் ஆதீனமாக இருந்த சீர்வளர் சீர் சிவபிரகாச தேசிய பரமாச்சாரிய சுவாமிகளை இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு அப்போதைய இளைய மடாதிபதியாக இருந்தவர் புலிப்படையை வைத்து கொலை செய்ய முயற்சி செய்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டு இளைய மடாதிபதி காசி விஸ்வநாத பண்டார சன்னதிக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இருபத்தி மூன்றாவது மடாதிபதி மரணமடைந்த பிறகு பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு இடையே தற்போதைய மடாதிபதி அம்பலவான தேசி ஏற்பதவியேற்றார் இவரது உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளதை கருதி கொண்டு அவருக்கு ஆயுதம் ஏந்தி காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது இதற்காக மாதத்திற்கு பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாய் மடத்திலிருந்து கட்டணமாக காவல்துறைக்கு வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கான கட்டணத்தை காவல்துறை பல மடங்கு உயர்த்தியது இதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு காவல்துறை வேண்டாம் என்று ஆதீனம் சார்பில் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் சொத்துக்கள் உள்ள இந்த ஆதீனம் தமிழகத்தின் பழமையான ஆதீன மடமாகும் இதன் மடாதிபதிக்கு இன்னும் மிரட்டல்கள் உள்ள நிலையில் காவல்துறை சார்பில் மத தலைவர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போன்று கட்டணம் இன்றி மீண்டும் பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என்று மயிலாடுதுறை ஆன்மீக பேரவை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது திருவாடுதுறை ஆதீனத்தினுடைய ஆதீன கர்த்தராய் தற்பொழுது ஸ்ரீ சில ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவான தேசிய பரமாச்சார சுவாமிகள் வழங்கி வருகிறார்கள் ஏற்கனவே இருபத்தி மூணாவது குருமா சன்னிதானமாக ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவபிரகாஷ் தேசிய பரமாச்சார சுவாமிகள் இருந்தார்கள் அவருடைய காலத்திலே அவருடைய ஆதீன இளவரசுக்கும் அவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு கொலை முயற்சி வழக்கெல்லாம் நடை நடைபெற்ற காரணத்தினால் தற்பொழுது ஆதீனத்திலே அப்பொழுது அவர் போலீஸ் பாதுகாப்பு வேண்டி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலே இப்போ இப்போதுள்ள குருமா சன்னிதானம் அவர்கள் பதவியேற்ற பொழுது அவருக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்த காரணத்தினால் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருட்டு போடப்பட்டு பாது போலீஸ் பாதுகாப்பு கோரப்பட்டிருந்தது அதன்படியும் சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது ஒரு நியாயமான கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது காவல்துறையால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் காவல்துறையால் கட்டணம் அதிகமாக கோரி கடிதம் வந்தது ஆதீனத்தின் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே ஒரு ரிட்டு மனு தாக்கல் செய்து அந்த ரிட்டு மனுவின் பெயரில் கடந்த பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதில் நம்முடைய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசர் இளந்திரையின் அவர்கள் ஆதீனத்தினுடைய கோரிக்கையாக இலவசமாக அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்பத கோரிக்கையை எட்டு வாரத்திற்குள் நாகைப்பட்டினம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பரிசீலிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தார் தற்போது மூணு மாத காலமாகியும் நாகை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளரால் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படாத நிலையில் ஆதீனத்திலே இருந்த பாதுகாவலர் தற்பொழுது திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் தற்பொழுது ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவுவதாலும் ஆதீனத்திற்கு கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை சொத்துக்கள் இருப்பதாலும் பல்வேறு இடங்களில் கிளை மடங்கள் கோயில்கள் இருந்து அதற்கெல்லாம் பரிபாலனம் செய்து வரக்கூடிய தற்போதைய குருமா சன்னிதானம் அவர்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அவசியம் என்பதை மயிலாடுதுறை ஆன்மீக பேரவையின் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம் மேலும் இந்து மத தலைவர்களான ராமகோபாலன் வேதாந்தம் போன்றவர்களுக்கும் இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ தலைவர்களுக்கும் எவ்வாறு தமிழக அரசு இலவசமாக போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்குகிறதோ அதுபோல திருவாடுதுறை ஆதீனகத்திற்கும் வழங்க வேண்டும் என மயிலாடுதுறை ஆன்மீக பேரவை வலியுறுத்துகிறது பிற முதன்மையான சைவ ஆதீனங்களுக்கும் அதுபோல் இலவச போலீஸ் பாதுகாப்பு இப்பொழுது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது என்பதை வலியுறுத்தி காவல் கண்காணிப்பாளர்களிடத்திலே மயிலாடுதுறை ஆன்மீக பேரவையின் சார்பில் மனு கொடுத்துள்ளோம் நல்ல முடிவு கிடைக்கும் என நம்புகிறோம்